Vocês aí já ouviram falar em caçarola francesa? Meus amigos, eu garanto pra vocês que essa caçarola é melhor do que qualquer outra caçarola que você tenha comido na padaria, da sua avó, da sua mãe. É espetacular! Essa vai ser a melhor caçarola que você vai fazer e comer na sua vida! Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Essa é a famosa caçarola francesa, garanto que você aí nunca deve ter escutado, né? Para começar, nós vamos adicionar aqui, ó, duas latas de leite condensado. Vou adicionar aqui também, ó, um vidrinho de 200 ml de leite de coco, tá bom? Vou adicionar também cinco ovitos, quatro, cinco, aí, um copo de 200 ml de leite integral, tá bom? Uma colher bem cheia de farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui no meu liquidificador e essa primeira etapa eu vou triturar ela aqui, ó. Vou bater ela por um minutinho somente, é o necessário. Olha aí, tudo liquidificado, né? Então agora eu vou finalizar aqui colocando o resto dos ingredientes. Vou estar tá colocando aqui, ó, uma colher de manteiga ou margarina derretida, tá, meus amigos? Uma colher de essência de baunilha. Essa receita, originalmente, ela é feita com favas de baunilha, tá? Mas aqui a gente é brasileiro, a gente é, improvisa com o que tem. <risos> Vou adicionar aqui também, ó, 150 gramas de queijo. Eu tô usando queijo canastra, mas você pode usar o queijo que você quiser. A função desse queijo aqui, nessa caçarola, é derreter e dar cremosidade, então você use um queijinho bem gostoso aí, que você saiba que vai derreter, que vai ser sucesso, beleza? <risos> Agora eu vou bater isso aqui novamente, tá? Por um minutinho, vamos lá! E agora para dar um pouco de brasilidade nessa caçarola francesa, meus amigos, coco ralado que é opcional, ou seja, você coloca se você quiser, que tem um pacotinho de 100 gramas, tá? Ó, nem vou colocar tudo, eu deixei esse restinho aqui porque mais para frente vocês vão ver o que, que eu vou fazer, tá bom? Então ó, aqui só vou triturar durante 5 segundos, vamos lá. Pronto, só isso, só para poder misturar, combinado? Então agora vamos levar isso aqui, se esse trecó sair aqui, aí saiu para nossa forma. Amigos, essa caçarola ela é assada originalmente em banho-maria, tá? Aqui eu tenho uma forma 30 por 20, tá? Você pode untar ela com bastante margarina ou manteiga e forrar com papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, não precisa, é só untar com bastante margarina ou manteiga no fundo que ela vai desgrudar, desenformar, que é uma belezura. Combinado? Bom, já vou colocar aqui, ó, porque como eu falei, ela é assada em banho-maria, né? E agora eu vou chuchar toda a minha massa aqui dentro, ó. Massa colocada. Lembra que eu falei que para deixar um pouquinho de coco ralado, ó, para dar uma brasilidade nesse negócio, é opcional, coloca se quiser, é claro. É isso, ó. Só você sapecar por cima dele aqui, ó, só por cima mesmo, ó. Só para ele dar aquela, aquele acabamento bem bacana, tá? Ó, finalizado aqui, agora é só colocar água quente já para acelerar o processo, tá? E levar para forno pré-aquecido 200 graus e eu vou deixar lá em torno de 1 a 1 hora e 10, 1 hora e 20, porque eu tô no forno a gás. Se você estiver usando forno elétrico, é um pouquinho mais rápido, entre 1 hora e 50 minutos, provavelmente já vai estar tá assado, combinado? Então, bora levar isso pro forno. Meus amigos, eu acabei de tirar nossa caçarola francesa do forno. Olha só como é que ela fica bem branquinha, bem clarinha, né? Agora, nós vamos esperar... Nossa senhora, o cheiro tá ficando bom demais. Vamos lá, Will Foco. <risos> vamos esperar essa caçarola aqui, ela esfriar completamente. Aí você pode levar ela pra geladeira, até ela ficar bem geladinha. Olha só, minha caçarola já está... Bem fria, tá? Em temperatura ambiente. Lembrando, se você quiser, pode levar pra geladeira. Pode ver que ela já até descolou das laterais. E agora é só desinformar. E se vocês quiserem, vocês podem polvilhar o leite em pó aqui em cima dessa caçarola que vai ficar melhor ainda. Meu. 
meus amigos, olha só, tenho certeza que eu vou fazer a sua boca e virar um brejo agora, porque olha só a qualidade dessa caçarola francesa, olha isso aqui, nossa senhora, eu tô até tremendo, isso é corte, mas isso aqui é vontade de comer, viu pessoal? <risos> então vamos lá, como sempre fazer a sua boca e virar um brejo, virar um brejo, aí sim, viu? <risos> olha só, vem comigo, ó. Ó, 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 meu Deus do céu, olha isso, meus amigos. Vem cá, neném. Oh, vem cá, ah, olha só. Olha essa suculência, meus amigos. Olha, olha como ela é molhadinha. Dá licença aqui que eu vou matar a minha vontade. Hum, misericórdia. Curtiram a receita, meus amigos? Eu tenho certeza que vocês gostou, porque tá aqui até o final. Então, senta o dedo de com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, arroba Will Quer fazer parte aqui da nossa comunidade? Seja membro e adquira benefícios. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!